Un ajuste al presupuesto que va a ser presentado también eh, eh, y sustentado de debida forma por eh, nuestro secretario de Hacienda y que tiene que hacerse eh, frente a unas eh, nuevas actividades que deben desarrollarse durante el año. Y, y el tercero, que es uno, el cuarto mejor, que es eh, para nosotros vital, vital y con el que necesitamos de la ayuda de los honorables concejales, que necesitamos de su colaboración en este pro en proyecto y es esa herramienta que eh, fue aprobada también por ustedes eh, al momento de, de eh, hacer nuestro plan de desarrollo y es eh, el de la empresa. Eh, nosotros establecimos que los recursos con los cuales nosotros íbamos a desarrollar o mejor ejecutar ese plan eran recursos propios, gestión y cofinanciación. Perdónenme que yo haga esta referencia, pero yo en campaña siempre dije que el primer año tenemos que votarla toda buscando cofinanciación como sea. Hay que buscar la cofinanciación como sea. Pueda que no ejecutemos mucho el primer año. Lo importante es que los poquitos recursos que nosotros tenemos los coloquemos como casa, como apalancamiento para poder traer recursos del orden nacional. Esa es una estrategia que hemos montado desde, desde, para el primer año. Y ojalá segundo y tercer año nosotros nos dediquemos a hacer ejecución de obra y en el cuarto año pues nos dediquemos a lo que nos corresponde y esa es nuestra campaña política. Digo la de ustedes porque el alcalde no estará haciendo campaña para esa época y el alcalde seguramente va a estar descansando un poquito de la parte política. Los recursos que tenemos nosotros como recursos propios, ustedes saben que nos alcanzan para, para lo, lo normal, hacer una ejecución normal, entonces que tenemos que hacer lo, lo del malla vial, que tenemos que contratar seguridad, que tenemos que contratar papelería, que tenemos que contratar fotocopias, que tenemos que contratar vigilancia, que tenemos que hacer la contratación de alimentación escolar, que debemos transferir unos recursos, es lo normal. Y yo he procurado de la poquita plata que tenemos frente a una solicitud de algún recurso del orden nacional, apalancar esos, esos, esos proyectos con la parte de cofinanciación que me pide el gobierno nacional. Por eso estamos pendientes de tres coliseos, por eso estamos pendientes del coliseo total de la rural del sur, eh, estamos pendientes de proyectos pequeñitos que nos han dado ahí eh, y hacemos la cofinanciación abrimos la boca que día frente a la directora de Coldeportes y dijimos tenemos el lote y tenemos la posibilidad de hacer un estudio y diseño de pista de BMX inmediatamente ella dijo que iba a dar recursos para la pista de BMX esa es la manera de mostrar la gana al gobierno nacional que nosotros queremos aportar algún recurso y vamos a hacer algún esfuerzo fiscal para poder traer recursos del orden nacional por eso el empréstito que nosotros estamos planteando lo estamos haciendo al comienzo de la administración y yo una vez ya tengo el plan de desarrollo aprobado por varias razones una porque la administración quiere estar en todo el proceso de ejecución de la obra y garantizar que la obra se ejecute y se ejecute con calidad y poder tener el orgullo y el honor también de inaugurarla y en segundo lugar porque es la oportunidad también para que el Consejo Municipal de una manera responsable como está acostumbrado haga el control político y esté pendiente de la ejecución de las obras y nos ayude a hacer ese control y tenemos dos años para hacerlo y estar pendientes de todo el proceso de ejecución pero además también porque nosotros sabemos que si hacemos un empréstito vamos a hacer un esfuerzo desde la administración para poderlo cancelar sobre todo la parte dura la vamos a cancelar 2018 y 2019 de manera que quien llegue en el año 2020 encuentre nuevamente saneadas las, las finanzas del municipio y pueda también hacer uso de esa herramienta tan importante como es el crédito esa es una herramienta importante si se maneja bien nosotros queremos manejarla bien los 35 mil millones de pesos el 85% de los 35 mil millones de pesos es para apalancar recursos del orden nacional y del orden privado invirtiéndose en Tunga, moviendo la economía del municipio. Por ejemplo, ¿cómo nos negamos, cómo el municipio se aparta de, de ese interés federal que tiene todo el país 
de hacer jornadas subidas. Yo les contaba en la socialización que, que programamos para hacer en el Club Boyacá, que no fue a puerta cerrada, y que se hizo la invitación aquí por el micrófono frente a toda la comunidad también, en una sesión, en la clausura de sesiones. En esa socialización que hacíamos les contaba, miren, estuve el miércoles en, la, en el Ministerio de Educación revisando cómo van nuestras bases en el proyecto de consecución de recursos para la, para la infraestructura educativa. Y vengo al gobernador de Casanare y todas las cámaras de la televisión encima del gobernador de Casanare eh, preguntándole cómo iba a cofinanciar el 100% de la infraestructura educativa de su departamento. Todas las cámaras allá pendientes y yo echando por un ladito porque todavía no hemos garantizado ni la primera fase de, lo, de la ejecución de nuestros recursos. Y miraba en el otro salón el doctor Peñalos 5 mil millones de pesos, 30 y pico de comedios de Bogotá. Y nosotros aquí tímidamente, hasta ahora hicimos este año sacrificio propio, de recursos propios. Dejamos de hacer una inversión en algunas cosas, por ejemplo, en OPS, y recogimos 6.600 millones de pesos y se los pasamos al gobierno nacional para garantizar tres colegios. Según me informaron allá del fondo educativo, el lunes están nuevamente aquí haciendo la revisión de todos los proyectos para en octubre comenzar a colocar las tres primeras piedras. Pero nos dieron el papelito de la, de la segunda fase, que es Rural del Sur y que es Normal Santiago del Sur. Para Rural del Sur, ¿qué necesitamos? Comprar el oro. Necesitamos comprar el oro. Para eso es que necesitamos también el empréstito. Para comprar el oro y además poner otra plática y garantizar que se construye la Rural del Sur. Ya está visto el lote, está hecho el avalúo, tenemos los estudios, todo listo, tenemos listo ahí para que con la herramienta del empréstito podamos garantizar esos recursos y tener el colegio de la Rural del Sur full en jornada única. Y 29 salones y todo el abolamiento y todo lo que necesita, todos los adicionales que necesita nuestra normal Santiago del Sur. Va a faltar, no son sino 29 salones, son 43 los que necesitamos pero dejamos funcionando una muy buena parte de la normal Santiago de Fútbol. Pero me puse más contento y más comprometido a pesar de ver a Peñalosa y a Casanare con su 100% cuando veo que el señor de vivienda me dice y aquí está la tercera fase. Entonces yo, yo no sabía que había una tercera fase y en la tercera fase está la libertador Simón Bolívar. Mire, si hay alguien que merezca un buen, buen establecimiento para mejorar calidad educativa es la libertad de Simón Bolívar y no lo hemos podido hacer por problemas en, 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 la, en la legalización de sus dependencias, de su lote tenemos que agregar como sea si no podemos ya enviar préstito con recursos propios por allá en el año 2018 en tercera fase estar comprando un terreno para garantizar que la libertad de Simón Bolívar tenga también su, 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 eh, su, su eh, estructura eh, educativa hecha para darles calidad educativa nosotros no podemos, miren, no podemos voltearle la espalda a ese proyecto que tienen ahí, que nos toca cofinanciar, listo, nos toca cofinanciar pero miren, ¿por qué lo hacemos? porque mejoramos calidad educativa, se mejora la calidad educativa garantizamos para nuestros muchachos ya no refrigerio reforzado sino almuerzo también y los vamos a tener ocupaditos en la tarde, aprovechamiento del tiempo libre para evitar tanto problema que tenemos con los jóvenes. Pandemismo, drogadicción, alcoholismo, eh, eh, suicidio, son las más altas tasas las que tenemos nosotros ahí. Entonces, ocupación del tiempo libre también. Pero otra cosa adicional, generación de empleo. Pues que la jornada única implica nombrar más maestros más coordinadores, más auxiliares, más operativos, generación de empleo. Y aparte de eso, que yo no lo he entendido bien, yo no lo sé explicar, el doctor Juan Carlos que lo sabe explicar, pero si nosotros entramos en jornada única, ese, esa generación de empleo y unos incentivos adicionales 
vamos a tener de parte del ministerio para ir liberando una carga eh, de, de, de nómina que nos estamos obligados a hacer. O sea, son recursos que vamos liberando nosotros para poder hacer inversión. Entonces, ¿cómo, cómo no, nos, no nos acogemos a eso? Por eso, y yo les pido con todo el respeto, ayúdenos a garantizar por lo menos el año entrante los 7 mil millones de pesos. Ya hicimos un esfuerzo este año con la ayuda de ustedes. Hagamos el esfuerzo para el año entrante para dejar el 50% del total de la infraestructura. No es mentira lo que les voy a decir. Yo estoy hablando con el vicepresidente de la República. Lo primero que me dice es, oiga, alcalde, usted va a dejar perder la plática que tenemos para que para el colegio eh, al lado de Antonia Santos. Y no, señor, no, ¿cómo lo vamos a dejar perder? Nosotros vamos a garantizar esa plata para traer 12 mil millones para hacer el colegio al lado de la San Antonia Santos, que es Gran Colombiano, porque el Gran Colombiano tiene un hallazgo fiscal. Y es que estamos pagando un arriendo, pagando un arriendo y no hemos hecho el edificio. Entonces tenemos, hay un problema de detrimento de patrimonial, podemos estar frente a un problema de detrimento patrimonial si no lo garantizamos. Y nos dan la oportunidad de hacernos el colegio al lado de Antonia Santos. Ya está ya listo el lote, 2.400 millones de pesos, está listo el abanico, está listo el proyecto. Vuelvo y, 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 y voy al Ministerio de Vivienda y, y, a hablar sobre eh, agua potable para producto de Occidente, que nos van a dar unos recursos desde el Ministerio de Vivienda también un proyecto que tiene 3 mil millones de pesos y vuelve y me dice la doctora Karen Hernández me dice, oiga alcalde, usted ya radicó el proyecto de lo de Antonia Santos no señora ya son 33 colegios nomás y ya llevamos adjudicados 12 si usted no me trae eh, la disponibilidad presupuestal van a perder ese colegio entonces eso para completar infraestructura aquí no, pero no podemos perder esa posibilidad que nos están dando de tener esos recursos invertidos en Tunja mejorando calidad educativa y liberando el arriendo que estamos pagando de, 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 de la colombiana liberándolo para poder hacer inversión en el municipio pero miren también si nosotros mostramos la cara que ya la mostramos en nuestro hospital ustedes ya fueron y revisaron el hospital saben en el nivel que base que se encuentra el hospital 2.600 millones de pesos no más hemos invertido tenemos 1.600 millones tenemos 1.000 de recursos propios que vamos a tener, tenemos presupuestados este año y pedimos bien préstito 4.000 millones de pesos yo les dije con eso el gobierno nacional tiene que mirarnos y el ministro ya dijo si eso es así este año, este año cuentan ustedes con 3.500 millones de pesos y me comprometo a dar una ayuda eh, eh, posterior también para que vayamos terminando el hospital y comienzo dando de dotación con los aparatos de rayos X y nos tramitaron el proyecto de la abundancia ¿por qué? porque mostramos ganas de que queremos hacer las cosas tenemos el arreglo del edificio municipal que nos ofrece el ministerio del interior un proyecto, hay unos recursos allá de 11 mil millones de pesos tenemos que poner 3 mil ya mostramos la voluntad y si, y si eso es así que el proyecto ya se radicó tenemos 11 mil millones de pesos para adecuar nuestro, nuestro, nuestro edificio municipal parte la, una gran parte de esa plata y de ese diseño está para arreglar también toda esta parte del consejo municipal y creo por acá hay una parte de techo falso que vamos a ocuparlo también en algunos salones para el Consejo Municipal. Él cree que es un salón grande que solamente puede ser ocupado para una actividad y el resto de actividades, todas las, las salas de juntas de la alcaldía. Y si la sala está ocupada, no se puede hacer más actividad. Entonces van a modular el CRE. Lo van a modular de manera que lo podamos ocupar de manera simultánea en dos, tres, cuatro, cuatro reuniones, todo dotado con su internet, sus pantallas, su video feed, luego podemos hacer reuniones eh, cuatro reuniones al mismo tiempo eh, para todo lo que necesita el municipio entonces uno dice hay un momento especial ahí para, para nosotros en materia administrativa y que seguramente con recursos propios no podemos hacer el edificio 
necesitamos reforzar la estructura necesitamos reforzar la estructura también es, eso lo está diciendo en el Teatro Suárez tiene que estar reforzando la estructura y por eso comenzamos ya a hacernos a mí que yo, bueno, yo técnicamente no sé los ingenieros me perdonarán pero pues yo, yo tengo otros términos ahí pues están haciendo reforzamiento estructural en el Teatro Suárez porque toca hacer toca hacer lo mismo se hizo aquí con algunos patólogos para presentar el proyecto ante el Ministerio del Interior tenemos una acción popular mejor, dos acciones populares una para toda la recuperación de vías del centro histórico, manejo de vendedores ambulantes, eh, escaleras del atrio, bueno, tenemos esas, esas acciones populares esa acción popular el día 18 de julio, todo el día todo el día voy a estar dedicado a las acciones populares pero para mostrarle al señor juez de administrativo que tenemos un cronograma, que tenemos un plan de desarrollo, que tenemos un plan de acción y que tenemos unos instrumentos diseñados para poder cumplir con la acción popular. Esa, esos instrumentos y ese plan de trabajo que tenemos, pues es ese proceso de revitalización y de recuperación del centro histórico, con todos sus componentes. Y vamos a comenzar a desarrollar. Y ese es uno de los componentes que tenemos ahí. Ustedes escucharon al ministro de Hacienda. La primera vez cuando fuimos en febrero y le planteamos el, el, el proyecto, dijo, a ese proyecto yo le ayudo. Vino ahora hace unos días acá y volvimos y hablamos con él, ese sí a puerta cerrada. Hablamos con él unos segunditos y le presentamos nuevamente el proyecto y le presentamos el avance del proyecto y ustedes vieron, escucharon las palabras mejor del ministro de Hacienda al referirse al proyecto del centro histórico y manifestó su apoyo no sé por qué razón ayer me llamó me llamó la consejera de presidencia de la república a decirme cuál era la obra más importante que yo tenía eh, diseñada para Tunja o que la administración, mejor no hablemos de yo la administración tenía diseñada para Tunja y me dijo no va a preguntar ni para qué, ni por qué, ni de dónde pero dígame cuál es la más importante yo le dije el centro histórico ¿Dónde está ese proyecto? Está en el Ministerio de Cultura. Pero ya también el ministro de Hacienda dijo que nos iba a dar plata. Dijo, pues no pregunte, esperemos a ver qué pasa. Pues es porque ya le están haciendo pichando vivo. Ya tenemos dos ministerios ayudándonos en ese proyecto de cultura y el de Hacienda. Pero necesitamos poner una plantita ahí y es la que estamos pidiendo también en el empresa. Y además cumplimos la acción popular. La otra acción popular que tenemos es el frigorífico municipal o mejor no el frigorífico es cómo solucionamos nosotros el, pro el problema que tenemos de sacrificio de ganado en lugares que no cumplen las condiciones y en el paro 42 días de paro y ustedes iban a las a, las, a los expendios de carne lo único que nos faltó fue la carne y nosotros no podíamos ir a sacrificar a, a, a Socamoso y tampoco a Venta Quemada y menos a Simpaquirá y por qué había carne entonces uno, de, uno empieza a sentir que hay, hay algún problema y ese problema se va a agudizar algún día porque muchas de las cosas que salen de sacrificio de esos porcinos o del ganado está yendo a las alcantarillas que están hechas para manejar residuos humanos no animales a un día vamos a tener un problema de salud pública y ahí está la tutela ¿cuál es la solución que hemos, y que hemos hecho nosotros y que le vamos a mostrar al, al señor juez? pues que tenemos un proyecto presentado ante el ministerio de agricultura, un estudio de prefactibilidad, diciéndole al ministerio que necesitamos que nos dé plata para el frigo hídrico porque el ministro de, de Agricultura dijo que había plata si contábamos con el otro. ¿Qué les pedimos a ustedes? Que nos ayuden también con el empréstito, porque hay una platica para la compra del otro, donde vamos a hacer el simbólico. Bien que sea el ministro el que nos dé la plata para construir y que quede a nuestro nombre, cosa que no, 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 es, no es de mucho gusto la administración. La administración se debe dedicar a su negocio, a administrar. La administración no debe cargarse de administrar ni plazas de mercado.
supermercados, ni terminales, ni, ni mataderos. No, su negocio es administrar sus recursos. No, 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 por eso digo que, que no nos gustaría que, fuera, que nos tocara a nosotros hacer esa planta. ¿Qué hemos pensado? Cantidad de inversionistas, cantidad de inversionistas propone el frigorífico municipal. ¿Qué tenemos que hacer? Comprar un lote. Y nosotros no queremos una planta de sacrificio sencilla, no. Miren, Tumba, Tumba es el punto de referencia más importante para hacer el frigorífico regional. Por varias razones. Hoy teníamos 35 municipios que podían venir a sacrificar a Tumba como potenciales. Cerraron Paipa, tenemos 45 potenciales. Socagoso no va a cumplir. Hoy no va a cumplir, por 1500 no, no va a cumplir. Tenemos 123 municipios del departamento. Pero tenemos todo el ganado que viene de, de, por Chopal, por Socagoso, que viene por acá y va a quedarse aquí en Tumba sacrificando. Pero tenemos todo el ganado que viene del valle, por el valle de Trenza, mejor también que viene de Casanare, que no va a ir a Bogotá, sino se regresa a Tumba en una doble calzada, mucho menos tiempo, en más posibilidades de descanso del ganado, no pierde tanto peso. Entonces, Tumba se convirtió en ese punto ideal de los inversionistas para hacer un frigorífico. ¿Cómo no hacer un frigorífico? Si un solo turno, un solo turno, era 60 empleos directos. Más todo lo que pensamos hacer al lado de eso, plaza de ferias, ojalá una zona bancaria, una plaza venta de comidas, también disposición final, aprovechamiento de residuos, todo eso se puede contar. Estamos mirando el lote, o mejor dos lotes, uno que tiene 7 hectáreas y otro que tiene 6 hectáreas. Son 3 hectáreas, lo mínimo sería 9, pero nosotros tenemos con el volumen de trabajo que puede llegar a hacer tres turnos en ese frigorífico municipal, 180 empleos directos y una inversión de 30 mil millones de pesos particular. ¿Cómo no, cómo no apalancamos con 2 mil millones de la mano todavía de la mano de doctor Guillermo? No, yo perdón, me, me adelanté de 2 mil millones de pesos, pero estamos en el proceso, estamos revisando, ya hablamos con las personas donde pueden estar ubicados los lotes, tenemos que hacer una revisión también con Corpo Boyacá, a ver si sí corresponde o no corresponde a, a la parte ambiental, pero consideramos que es un lote ideal para eso. Hay una posibilidad grande de que el Ministerio de Defensa no sea los terrenos del batallón, pero ya los, los particulares han mostrado su voluntad de cedernos los terrenos para que nosotros construyamos eh, y continuemos la vía desde Fuente Higueras hasta los patios en doble calzada, la avenida universitaria o la del río, como la queramos llamar. Vamos a tener esa sesión de terrenos. Eso va a hacer que el estadio, que la cancha de fútbol del barrio San Antonio se, se, se acabe prácticamente, se pierda una parte. Entonces necesitamos trasladar esa cancha de fútbol a otro lado del sector. Hay un solo en el año. Hay un lote aledaño a lo que va a ser la pista de BMX que puede ser comprada, donde cabe eh, la cancha y además uno, unos parques adicionales y unos senderos que eh, van a hacer un recorrido eh, las personas cuando quieran hacer su, su, su eh, atletismo bueno, o, o simplemente caminar. O simplemente caminar. Es un lote que le estamos echando lo mismo también para compra y que aproximadamente estamos dejando unos 2 mil millones de pesos para formar un complejo deportivo ahí, dejar una vía deportiva al lado de lo que es el patinódromo, al lado de lo que va a ser la pista de BMX, al lado de ese coliseo que hoy se convirtió ese coliseo también en muchas posibilidades. El día 11 vienen todos los funcionarios del SENA a nivel nacional a hacer sus olimpiadas deportivas a todos. O sea, son 600 personas moviendo la economía del municipio porque les gustó el Coliseo de San Antonio. O sea, es un complejo que está llamando la atención. ¿Por qué? Porque está bien adecuado. Pero la semana que sigue vienen otras 700 personas del sector eléctrico del país a hacer sus, sus olimpiadas en ese sector. Es 
movimiento, economía, de generación de empleo. Eso es importante, nosotros no podemos perder esa, esa, esa visión que está dada en ese sector como un complejo deportivo. Tenemos que aprovechar ese lotecito que está al lado para seguir, para seguir aumentando el complejo deportivo. Somos altos en la altura y altos también en otras cosas. Eso llama la atención para hacer eh, eh, práctica de deportes en altura. El, el frigorí, el, perdónenme, el patinódromo. Miren qué obra tan bonita que va a ser patinódromo. Bien hecha, bien organizada, amable con el medio ambiente. Eh, bueno, que tuvo que sacarse mucha tierra. Bueno, con todos los inconvenientes de planeación, no importa. Yo no puedo, la administración no puede. Nosotros los humanos no podemos dejar esa obra tirada. Los concejales pasados y el alcalde pasado le pusieron todo el empeño a esa obra. 6.500 millones de pesos le dejaron a esa obra, pero no alcanza la plata, no alcanza. Yo podía hacer la base y dejar la obra tirada, ¿y qué? Eso no lo entiendo, comenzó el doctor Flores, eso no es compromiso mío, no señor, no señor, porque son recursos nuestros y hay que invertirlos bien, hay que protegerlos. Hicimos un esfuerzo, vamos a hacer un adicional de 1.000 millones de pesos ahorita, estamos ajustando, pero necesitamos urgentemente reaccionar para completar 2.300, para adicionar 2.300 más y completar una adición de 3.300, de manera que podamos estar entregando esa obra habilitada, habilitada, y ese polideportivo funcionando eh, en, a, a más tardar en diciembre. Y seguramente va a faltar una planta del año entrante para hacer toda la iluminación, de manera que en la noche quede sirviendo también esa pista para, para el servicio de la comunidad. Tantos niños que hay en esa parte del de patinón. ¿Cuántos niños y afición hay ahí? Pero ¿cuántos también deportistas quieren venir a practicar aquí en altura esos dos deportes? Patinaje de competencia, artístico y además la pista de hockey que va a haber ahí. No podemos dejar tirado esa obra ni al vaivén pues de la ruina y de todo lo que pasa con los elefantes blancos. Otra inversión, el SENA y la ESAP están pensando en hacer su, sus sedes en la ciudad de Tulum. Pero nos toca mostrar la carita de que queremos que se vengan para acá. Por eso le estamos pidiendo al honorable Consejo Municipal, tenemos 500 millones para el SENA y 500 para el ESAP, para que llamemos la atención de que sí tenemos ganas de que eso se construya aquí. Y entonces vamos a promover, que es nuestra obligación, la educación técnica, tecnológica, la educación superior, maestrías, docentes en Tunja moviéndose, eh, moviéndose toda la educación en Tunja. Hoy, el SENA, del 100% de personas que aspiran, solo el 42% logran estar en una carrera técnica. Los demás no pueden porque no hay posibilidades de infraestructura física para eso. En la ESA, los que hemos, los que hemos tenido que, que hacer algo, algún compartir con la ESA, un curso, una carrera de pregrado o un posgrado, o los que hemos hecho eh, 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 docencia en la ESA, nosotros sabemos en las condiciones que se encuentra en la ESA. Y la cantidad de gente que viene de otros municipios los fines de semana a estudiar en la ESA y no hay infraestructura física para ello. Por eso es el que creemos que, que es bien importante mostrar ese poquitico de recursos para que se haga una gran inversión. 35 mil millones de pesos de un empréstito que tiene luz verde, luz verde de la Dirección de Apoyo Fiscal. La directora de Apoyo Fiscal, la doctora Ana Lucía Villa, es la presidenta de la de FITETER. El ministro de Hacienda hace parte de la Junta de FITETER y hemos estado acompañaditos de ellos para pedirles a ellos que nos ayuden a hacer el empréstito y ojalá en unas condiciones muy favorables para la ciudad. Y estamos hablando ya de un DTM menos, o sea, DTM menos, no más, con unos intereses rebajados, porque los proyectos que nosotros estamos presentando son de los que tienen financiación vía FITETER y tienen es, es, estímulo. O sea, el interés es muy económico, muy económico. Cuando ustedes vayan a ver la sustentación de la parte financiera, les van a hacer varias simulaciones bancarias con la banca privada y van a ver cómo, 
como eh, por un interés bancario comercial se dan unos precios. Pero ¿cómo jugamos en un escenario diferente con Fineter con una tasa rebajada? Y van a ver que nosotros somos capaces en dos años de pagar la mayor parte del préstito que nosotros hemos realizado. Esa es una administración responsable. Una administración que paga sus deudas, que tiene un buen comportamiento financiero, que tiene un buen comportamiento en el manejo de su deuda pública y unos concejales que están pendientes también de esos procesos. Por eso es que hemos querido hacer esa solicitud en el primer año, en el primer año, para que el alcalde pueda responder por esa inversión del empréstito y que los alcaldes puedan hacer su control político. Y con todo con todo orgullo, administración y consejo, decir, aquí dejamos estas obras para la ciudad. Y terminar. Y bien financiar. Por eso, honorables concejales, vean, en equipos que tenemos que construir este trabajo, antepongamos cualquier interés personal, cualquier interés personal, por encima de eso está la ciudad. Nosotros no podemos permitir que se hagan brechas ni abismos entre administración municipal y consejo. No, señor, de manera unida trabajando por la ciudad. No perdamos estos momentos que tenemos abiertos de ventana política para poder hacer una tumba. No nos perdamos. No nos demoremos en eso. Cada día que pasa es un día de día más, un día menos. De, de, de poder ver la ejecución realizada tengo que volver el lunes vamos a estar en Bogotá con la ministra de vivienda otra vez hablando del tema de estancia de drogas tema obligado va a ser tema obligado va a ser disponibilidad presupuestal en el malote de Antonia Santos va a ser un tema obligado ¿Dónde tengo la disponibilidad ¿Qué tal que aprovecha el proyecto del edificio municipal ¿Dónde están los tres es un crédito que nosotros no lo vamos a gastar, sacarlo y gastarlo de una. No, se dio el evento, utilizamos la plata. Y a partir del momento en que utilicemos la plata, comenzamos a, nos comienzan a cobrar intereses. Ese es un manejo responsable de ese préstamo. Otros podrían estar pensando y haciendo cuenta esos 35 mil millones de pesos. ¿Quién sabe cuánto? Cosas para sacar por allá, ¿no? Revisen ustedes el proyecto y quién hace la ejecución y quién contrata y dónde están las interventorias entonces es, esto ha sido muy bien pensado hemos estado trabajando antes de que llegara aquí el presidente al honorable consejo municipal yo sé que la calidad de personas que encontramos en el consejo municipal sé de su compromiso yo sé de su compromiso con la ciudad ayudemos, ayudemos en este proceso que si yo estuviera pidiendo un empréstito en el último año para hacer otras cosas, duden de la responsabilidad en la solicitud. Lo estoy haciendo al inicio de la administración y a un mes de haber aprobado un plan de desarrollo y a 15 días de haber hecho nuestro plan de acción y a 15 días de haber hecho el plan de adquisiciones. Eso va a ser un gobierno responsable. Eso va a ser un gobierno responsable. Honorables concejales, autorícenos el cupo de endeudamiento. Se los pido de todo corazón. Es por la ciudad. Es por la ciudad la ciudad necesita y está en un momento importante de desarrollo. Y no podemos también quedar nosotros atrás. Hay historias anteriores. Hay historias anteriores de brechas entre consejo y administración. Y ustedes saben, se perdieron cuatro años. Nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo. La única que pierde aquí, el alcalde pierde. Sí, no pudo desarrollar su plan de desarrollo. Los concejales pierden, claro, pero tenemos que mostrarle a la comunidad. Pero quien pierde verdaderamente es la ciudad. Por eso les pido a ustedes, con todo el cariño del mundo y la responsabilidad del mundo, ayúdenos en este, en este propósito, porque es una herramienta. 35 mil millones pero 200 mil millones de inversiones en turno. 200 mil millones que difícilmente se verán algún día de esa manera ejecutados en la ciudad. Eso es generación de empleo, eso es desarrollo y eso es mover la dinámica económica del municipio. 
Mil gracias, honorables concejales, gracias por su voluntad, gracias por habernos acompañado todo este tiempo y por todas las cosas buenas que han hecho por la ciudad. Muy amable.